ഇമ്മാനുവൽ എന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് മമ്മൂക്കയായിട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ ലെങ് ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യുകയാണ് പട്ടാളമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവസാനം ചെയ്ത സിനിമ അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് എന്ന മമ്മൂക്ക നായകനായി അഭിനയിച്ച സിനിമയിലൂടെയാണ് ഇമാനുവല് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഗൃഹനാഥനാണ് ഇമാനുവലും ആനിയും റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴു വയസ്സുകാരനായ മകനും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇമാനുവലിൻ്റെ കുടുംബം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസമായി ഇമാനുവലിന് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും മധ്യവയസ്സിലെത്തിയ ഒരാൾ വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വലിയ കുടുംബസ്വത്വമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഭാര്യയും മകനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പുതിയൊരു ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അയാൾക്ക് തികച്ചും അന്യമായ ഒരു ടെക്നോളജിയും ജീവിത രീതിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമാനുവലിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപരിസരം ലാൽജോസും മമ്മൂക്കയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവർ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറവത്തൂർ ചാണ്ടി എന്ന കഥാപാത്രം മറവത്തൂർ ചാണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നന്മയോടൊപ്പം ഒരുപാട് തൻ്റെ ഇടമുള്ള എന്തിനോടും എതിർക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് നാളുകൾക്ക് ഇപ്പുറം വീണ്ടും ഇമ്മാനുവൽ എന്ന കഥാപാത്രവുമായി ഇവർ ഒന്നിക്കുകയാണ് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നാണ് എല്ലാവരിലും എന്നിലും നിങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരു ഈശ്വരാംശം ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ദൈവതുല്യരായി മാറുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും കണ്ണു തുറന്നു പിടിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കലും ഇമ്മാനുവൽ ഒരു അസാധാരണ ചിത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇമാനുവൽ എന്നുള്ള പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അതിനൊരു ആഹ്ലാദം തരുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ബാബുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ എന്നുള്ള പടത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നൊരു സിനിമയും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു പുതിയ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യത്വം പലയിടത്തും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നത് ചവിട്ടിമരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് ബദലായി പോരാടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഇമാനുവലിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സഹിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തൊരുത്തിനായിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പറ്റിച്ചും വഞ്ചിച്ചൊരു ജീവിതം ഇതെവിടുത്തെ ഏർപ്പാടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വലിയ വില്ലൻ ഇല്ലാത്ത അധികം ഉപദ്രവങ്ങളില്ലാത്ത സംഘടനകളില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പറ്റം നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ചീത്ത മനുഷ്യരുടെയും നന്മ പുറത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും 
പുറത്ത് ചീത്തയായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ സംഗമിക്കുന്ന കുറേ നല്ല ജീവനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാൽ ജോസ് മമ്മൂക്ക ചിത്രം പ്രേക്ഷകരും ഈ കൂട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ എന്ന് പറയുന്നൊരു നല്ല കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കും ലഭിച്ചു ഈയൊരു നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിനോടൊപ്പം ആകുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ കഥയായി വിസ്തരിച്ച് പറയാവുന്ന രീതിയിലല്ല കാണേണ്ട ഒരു കഥയാണ് ഇമാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും കഥാകഥന രീതിയുമെല്ലാം കുറച്ച് നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് മൂവിയിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരുപാട് എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലാലു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇമ്മാനുവലിലൂടെ വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇമ്മാനുവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്കയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂടാവുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ശരിക്കും പക്ഷേ ആ ഷൂട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നതിന് ശേഷം മമ്മൂക്കയായിട്ട് സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് മമ്മൂക്ക ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിലേ അല്ല സംസാരിച്ചതൊക്കെ രസമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടു പാട്ട് കേട്ടു മനോഹരമായ പാട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അത് റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അഫ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഗംഭീരമായിട്ട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇമാനുവൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെയും റിനുവിൻ്റെയും ഒരു മകൻ ഒരു കുട്ടിയുടെയും ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു നന്മയുടെ കഥ വീണ്ടും ലാൽ ജോസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയുടെ കഥ എന്ന് വേണം ഇമാനുവലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും രസിക്കും കാരണം ആ കഥയിൽ നമ്മളുണ്ട് നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മളറിയുന്ന ലോകമുണ്ട് ൂരിൽ 
പാട്ടൊന്നു പാടണം കൂടെ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ പേര് റീനു ഇതിൽ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ വൈഫായിട്ട് ആനി എന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അച്ചായത്തി കഥാപാത്രം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹൗസ് വൈഫ് ഒരു വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൗസ് വൈഫിൻ്റെ റോളാണ് ഇതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ പാപ്പ ഒരു മോനുണ്ട് എനിക്ക് ഗൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് വയസ്സുള്ള അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റോറി ആണ് പക്ക ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബകഥയാണ് ഈ മൂവിയുടെ പാട്ടാവാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൽ ജോസറിൻ്റെ മൂവി പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ നായിക പ്രദീപേട്ടൻ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടിയതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഒരു സിനിമ വെച്ചാണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യമായി എൻ്റെ കരിയറിൽ മൂന്ന് സിനിമകളുണ്ടായി സ്പാനിഷ് മസാല ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇമാനുവലിലൂടെയാണ് അതെ ഈ രൂപത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സുന്ദരനെ എടുത്ത് പുറത്തിടണം ഇന്റർവ്യൂവിനെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുമായിട്ട് മുട്ടാനുള്ളതാ മൈ നെയിം ഇസ് ഇമാനുവൽ എം ഐ കമ്മിങ് ഫ്രം കടവന്ത്ര ഐ ഹാവ് മൈ വൈഫ് മൈ സൺ ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഒരു സിനിമ ജനങ്ങളോട് ആദ്യം സംവേദിക്കുന്നത് നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണുന്ന പടങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രമാസികൾ വരുന്ന പടങ്ങൾ ആദ്യ പടം കണ്ടിട്ട് നമ്മളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഇമാനുവൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി വരുന്നൊരു കാര്യം മലയാളത്തിൻ്റെ സീനിയർ മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് മോമിച്ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സെറ്റിൽ അത്യാവശ്യം തമാശകളൊക്കെ പറയുന്ന എന്ന അത്യാവശ്യം സ്റ്റില്ലുകൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴും സീനിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം പറയണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി നാല് പറയാം മുപ്പത്തി നാല് വർഷമായി സിനിമകളുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്റർ കാണുന്ന ഫോട്ടോകളെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓമിച്ചേട്ടൻ ഓമിച്ചേട്ടൻ ഇമ്മാനുവലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സീന് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പലർക്കും അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും സിനിമ കണ്ട അവരവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്കിതിൽ തോന്നിയത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് രണ്ട് പുതിയ ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് റിനു മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നായിക ഇമാനുവലിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ എ സി വിജീഷ് എ സി വിജീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായിരിക്കും വിജീഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥയാണിത് ഇമാനുവൽ നന്മ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നന്മ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമ നന്മയുള്ള സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ക്ലീശയ വാക്കുകളാണ് 
പക്ഷെ ഒരു കലാകാരന രീതിയിൽ ആ ഒരു വാക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആദ്യ സിനിമ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗുഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഹൻദാസാണ് മോഹൻദാസാണ് മുൻപ് ഡയമണ്ട് നെക്ലസിന് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ നിർവഹിച്ചത് അയാൾ ഞാനും തമ്മിൽ മോഹൻദാസും ഗോകുൽദാസും ചേർന്നാണ് ചെയ്തത് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് സിഗ്മ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസാണ് ഈ ഓഫീസിലാണ് മമ്മൂക്ക വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ മാനുവലായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഒരു ഹ്യൂജ് ഓഫീസാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇതൊരു സെറ്റാണ് മോഹൻദാസ് ഇട്ട സെറ്റാണ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ മലയാള സിനിമയിലെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള സംവിധായകരും നടന്മാരും ഒക്കെ ഈ സെറ്റ് കണ്ടിട്ട് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വളരെ റിയലാണ് എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മോഹൻദാസ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സിഗ്മ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പരസ്യം വരെ ടി വി മോണിറ്ററിൽ എപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ലീഫ്ലെറ്റുകൾ കലണ്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കടന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ മീത വരെ സിഗ്മ ലൈഫ് എന്ന് ഉണ്ടാവും അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് ഞങ്ങൾ മണിന്ന് വിളിക്കുന്ന മോഹൻദാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഗീത വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അഫ്സൽ യൂസഫും റഫീഖ് അഹമ്മദും ചേർന്നാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നല്ല പാട്ടുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്യാമറ എന്നോടൊപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പ്രദീപ് നായർ വർക്ക് ചെയ്യാണ് പ്രദീപ് ഞാനും പഴയ ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് മുൻപ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിൽ തന്നെ അറബിക്കഥ പോലെയുള്ള സിനിമകളിൽ എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായതിന് ശേഷം എന്നോടൊപ്പം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യാണ് പ്രദീപിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രഞ്ജൻ എബ്രഹാമാണ് എൻ്റെ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻസിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കുറെ നാളായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലിക്കാരനെ ജോലിക്കാരനല്ല ജോലിക്കാരൻ എന്ന് പറയാമോന്ന് അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് കോളർ ജോലികളായതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാ
ഇമ്മാനുവൽ ഞങ്ങളുടെ പോണ്ട് ഇമ്മാനുവലിന് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക ഡയറക്ടർ ലാൽ ജോസിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് സിഗ്മ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലോട്ട് ഇമ്മാനുവൽ സാർ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇത് ഇവിടുത്തെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരനാണ് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് ഗോപിനാഥൻ ആ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഞാനല്ല എന്ത് പോസ്റ്റാ ജോലി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സെയിൽസ് എക്സ് കൂട്ടി പക്ഷെ ഇത്തിരി പ്രായം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പലരേക്കാളും പ്രായം കുറവാണ് തോന്നുന്നതെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മളെ ഇത്തിരി പ്രായം കുറച്ച് പ്രായം മുറ്റിട്ട് വന്ന ആളാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രായത്തിൽ വന്നതല്ല കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ആവേശവും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മികച്ച ജോലിക്കാരനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ആളെ വിളിച്ച് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ജോലി ഇമ്മാനൂർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ചേരാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇമ്മാനൂലിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കയറി കാണേണ്ടതാണ് ഇമ്മാനൂരൊരു നല്ല നന്മയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് സാധാരണ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും വഷളത്തരവും മംഗത്തരവും ഒക്കെ വേണം ഇതിലൊക്കെ ഇന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന് പോകാൻ എന്നാലും നല്ല തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ല മനസ്സോടെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില ഇൻഷുറൻസ് ജോലിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഇമ്മാനുവലിലേക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ പറയണ്ട കാരണം ഇമ്മാനുവലിന് അതും ഈ പൊട്ടം ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കമ്പനിക്കും ഇമ്മാനുവലിനെ കൊണ്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നില്ല ഇമ്മാനുവലിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാസ്വദിക്കാം